ఎప్పుడూ ప్రార్థనే దేవుడా నాకు అది ఇయ్యి ఇది ఇయ్యి అని చెప్పేసి గుడికి వెళ్ళడము మసీద్కి వెళ్ళడము చర్చ్కి వెళ్ళడము ప్రార్థనలు చేయడం దేవుడా నాకు మొగుడు కావాలి దేవుడా నాకు పెళ్ళం కావాలి దేవుడా నాకు పిల్లలు కావాలి దేవుడా నాకు చదువులు కావాలి దేవుడా నాకు సన్మతిని నాకు చూసారా నాకు ఇయ్యి అని చెప్తాం మనం కానీ ఇందాకటి భజన్లో సబుకు సన్మతి దే భగవాన్ నాకు నడగలేదు ముజే దేనా ఐసా నీ మంగా గయా సబ్కో దేనా దేవుడ అందరికీ శాంతి నీవు అని కోరుకోవాలి నాకు శాంతి నీవు కదా అందరికీ పెళ్ళాలు నీవు అని కోరుకోవాలి అందరికీ మొగుళ్ళు కావాలి అందరికీ పిల్లలు కావాలి అందరికీ డబ్బు కావాలి అందరికీ మోక్షం కావాలి అందరికీ సౌభాగ్యం కావాలి అందరికీ భాగ్యం కావాలి దట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రేయర్ సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ తన సంగతి లేదు అక్కడ చక్కటి ప్రార్థన మనం మన కోసం ప్రార్థిస్తాం ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించాలి మన కోసం మనం సాధన చేసుకోవాలి సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ ప్రార్థన ఎప్పుడు మన కోసం కాదు ప్రేయర్ ఈజ్ నెవర్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ ప్రేయర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ ఎవరిబడి ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రే డోంట్ ప్రే ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నథింగ్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ టు యూ యూ ప్రే ఫర్ అదర్స్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ టు యూ నువ్వు పక్క వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తే నీకు ఇవ్వబడుతుంది ఇది గొప్ప సీక్రెట్ పక్క వాళ్ళను నువ్వు తలుచుకో పక్క వాళ్ళ కోసం అడుగు నీ కోసం అడగమాక నెవర్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ సెల్ బట్ ఆస్క్ ఫర్ అదర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ షుడ్ బి ద కాన్స్టెంట్ గైడ్ లైన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రేయర్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బట్ నాట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రార్థన అనేది బహు ముఖ్యమైనది కానీ నీ కోసం మటుకు కాదు సుమి నీ కోసం ధ్యానము పక్క వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ పక్క వాళ్ళ కోసం కూడా ఏం అడగాలి పక్క వాళ్ళకి పెళ్ళాలు కావాలి పళ్ళ పక్క వాళ్ళకి మొగుళ్ళు కావాలి పక్క వాళ్ళకి పిల్లలు కావాలి పక్క వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవి ఉద్యోగాలు ఇవి కాదు 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 సన్మతి సత్యమైన మతి చూసారా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ప్రయర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ తన కోసం ఏమీ అడగలేదు పక్క వాళ్ళ కోసం అడిగారు పక్క వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రాపంచికంగా ఏది అడగలేదు పక్క వాళ్ళ కోసం ఆధ్యాత్మికంగా అడిగారు అది కరెక్ట్ ప్రేయరు సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ సబుకో సన్మతి నిజమైన మతి నిజమైన మైండ్ నిజమైన బుద్ధి సత్యంతో కూడుకున్న బుద్ధి ప్రసాదించవయ్యా అన్నాడు అందరికీ డబ్బులు ప్రసాదించవయ్యా అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వయ్యా అని అడగలేదు అడగరాదు అమ్మైనా అడగైందే పెట్టదు నాకు ఆకలి కాస్తోంది మా అమ్మకేం తెలుసు ఆకలి వస్తోంది అంటే అవునా గబగబ పోయి గబగబ తీసుకొస్తుంది అడగకపోతే వీడికి ఆకలి లేదులే అనుకుంటుంది లోపల ఉన్న ఆకలి బయటకు తెలుస్తుంది ఏంటి అమ్మకైనా తెలియదు అయితే పై వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ నువ్వు ఎప్పుడు అడుగుతావా అని చూస్తారు నువ్వు అడగకపోతే వాడు నిద్రపోతుంటాడు అడిగితే వెంటనే లేచిస్తాడు నీ కోసం కాదు పక్క వాడి కోసం అడగాలి అది కూడా సన్మతిని అడగాలి ధ్యానం ఎంత ముఖ్యమో ప్రార్థన అంతే ముఖ్యము కానీ ఎలాంటి ప్రార్థన ఉండాలో అలాంటి ప్రార్థన ఉండాలి ఎలాంటి ప్రార్థన ఉండాలి నీ కోసం నువ్వు ఏది అడుక్కోకూడదు ప్రాపంచకం అడుక్కోకూడదు ఆధ్యాత్మికం అడుక్కోకూడదు నీ గురించి నువ్వు మర్చిపోవాలి యూ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ యువర్ సెల్ అప్ని ఆప్ కే బరి మీ కదాపి నా కుషి మాంగే నో యూ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ ఫర్గెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ అదర్ సెల్ఫ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్పిరిచువాలిటీ ఇంకా నువ్వు 
నేను నాది అన్న దాంట్లో ఉన్నావు అనుకోండి ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా రాలేదు ప్రాపంచకంగానే ఉన్నావు నేను నాది ఎప్పుడైతే పోతుందో అప్పుడు నువ్వు ఆధ్యాత్మికంలో ప్రవేశించావు ప్రాపంచికం నుంచి నిష్క్రమించావు ఆధ్యాత్మికలోకి ప్రవేశించావు जब तक आप मैं और मेरा मेरी उसी बंधन में रहते हैं तब तक आप प्रापंचिकता से बाहर नहीं आए हैं आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किए हैं नीन नादि उठी का तग्चाली प्रार्थन चेयर एवर कोसम पक्वा अंदर कोसम లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అందుకోసము ప్రార్థన ఆ సుఖం ఎక్కడి వస్తుంది సుఖం కావాలి అందరికీ కానీ సుఖం వచ్చేది సంపద నుంచి కాదు పేరు నుంచి కాదు ప్రఖ్యాతి నుంచి కాదు సంతానం నుంచి కాదు సంసారం నుంచి కాదు సుఖమైన శాశ్వతమైన సుఖం వచ్చేది సన్మతి నుంచి నిజమైన మైండ్ నిజమైన బుద్ధి సత్యంతో కూడుకున్న బుద్ధి సత్యంతో కూడుకున్న మతి సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ చెప్పండి సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ ఇంకోసారి ఈ పాఠం నేర్పించడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉంది రెండు వరుసల్లో కూర్చోబెట్టారు అందరి ముందర భోజనం ప్లేట్స్ పెట్టారు ఆకులు వేశారు అన్నీ వడ్డించారు ఇటు ఒక రో అటు ఒక రో అందరూ కూర్చున్నారు అందరి ముందర ప్లేట్లు ఉన్నాయి అంతా పెట్టారు పాయసము చిత్రాన్నము పెరుగన్నము దద్దోజనము అన్నీ పెట్టారు పెట్టి అందరికీ స్పూన్స్ ఇచ్చారు నువ్వు స్పూన్తో తినాలి అది రూల్ ఎదురు బదులుగా కూర్చున్నారు అందరి దగ్గర స్పూన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు స్పూన్తోనే తినాలి రూల్ ఒక్కొక్క స్పూన్ ఎంత ఉంది ఇంత ఉంది స్పూన్ ఓకే ఇటు పక్క పట్టుకుని ఇటు నుంచి తినాలి ఎలా తింటావు తింటావా కెన్ యూ ఈట్ ఇంత పెద్ద స్పూన్ పెట్టాడు నువ్వు స్పూన్లో పట్టుకుని చివరి పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుని ఎలా పెట్టుకుంటావు నీ చెయ్యి ఇంతే ఉంది స్పూన్ ఇంత ఉంది ముందు ఒక రో ఉంది ఇటు పక్క రో ఉంది ఎవడు తినలేకపోతున్నాడు నో బడి ఈస్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఎనిథింగ్ హౌ కెన్ దే ఈట్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్లేట్ ఉంది ప్లేట్ నిండా అన్నీ ఉన్నాయి స్పూన్ కూడా ఉంది కానీ నో బడి ఈస్ ఏబుల్ టు ఈట్ దే కెనాట్ ఈట్ విత్ ద స్పూన్స్ రావటం లేదు రెండు రోజు నానా తర్జన భర్జన పడుతున్నారు అర్ధ గంట సేపు ట్రై చేశారు కావటం లేదు సరే మీరు అందరూ వెళ్ళిపోండి ఇంకో కొత్త బ్యాచ్ తీసుకొచ్చారు బ్యాచ్ ఏ అయిపోయింది బ్యాచ్ బి వచ్చింది మళ్ళీ అందరు కూర్చున్నారు అక్కడ ఇక్కడ బ్యాచ్ ఏ ఎవరంటే ప్రాపంచికులు బ్యాచ్ బి ఎవరంటే ఆధ్యాత్మికులు అప్పుడు ఏమైంది నా ముందర ఒకడు కూర్చున్నాడు నేను స్పూన్ పట్టుకుని వాడి నోట్లో పెట్టాను తీసుకుని వాడి స్పూన్తో నా నోట్లో పెట్టాడు శుభ్రంగా అందరూ తిన్నారు చూసారా మరి నీదు నువ్వు చూసుకుంటే నీది నీకు రాదు నువ్వు పక్క వాడిని చూసుకుంటే నీది నీకు వస్తుంది గుర్తుంచుకోండి రెండు బ్యాచ్లు వచ్చాయి ఫస్ట్ బ్యాచ్ ప్రాపంచకము వాడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తారు పక్క వాడి గురించి అస్తే ఆలోచించడు వాడు so he tries to feed himself with his own spoon it is not possible second batch anta adhyatmikulu pyramid masters pyramid masters always think of others think of feeding others in that process astral masters feed you you understand pyramid masters kanapade vallaki feed chestunte కన్నపడని మాస్టర్స్ ఈ పిరియడ్ మాస్టర్స్కి ఫీడ్ చేస్తుంటారు నువ్వు పక్క వాళ్ళ కోసం చూస్తుంటే పై వాడు నీ గురించి చూస్తాడు నువ్వు పక్క వాళ్ళ గురించి చూడకపోతే పై వాడు నీ గురించి చస్తే చూడడు 
ఇది ఈక్వేషను కనుక మనం ఏమడిగాము సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకి పుష్కరంగా సన్మతి ఇవ్వబడుతుంది మూడో కన్నా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు లేదు అడవంద యూ మస్ట్ ఆస్క్ యూ మస్ట్ ప్రే బట్ ఓన్లీ ఫర్ అదర్స్ అండ్ దట్ టు సన్మతి వాడికి ఉద్యోగం రావాలి వాడికి పెళ్ళాన్ రావాలి వాడికి మొగుడు రావాలి నా దగ్గర అందరు వస్తారు స్వామి నన్ను తీసి దీ ఆశీర్వదించు నాకు పిల్లలు కావాలంటే నేనేం చేయను నేను ప్రే చేస్తాను కానీ అందరికీ ధ్యానం కావాలని ప్రే చేస్తాను అంతే అది తప్ప ఇంకేది ప్రే చేయను నేను అందరికీ మొగుళ్ళు పిల్లలు పిల్లలు కావాలని నేను చస్తే నేను ప్రే చేయను సన్మతి సబ్కు సన్మతి దే భగవాన్ దట్ ఈ ద ఓన్లీ ప్రేయర్ అండ్ దట్ ఈస్ అ మస్ట్ ప్రేయర్ ఈజ్ కంపల్సరీ ప్రేయర్ ఎక్కడ గుడికి వెళ్ళి ప్రేయరు కాదు మసీద్కి వెళ్ళి ప్రేయరు కాదు చర్చ్కి వెళ్ళి ప్రేయరు కాదు నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే ప్రేయర్ అడగందే అమ్మైనా పెట్టదు కనుక ఆస్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ నాక్ అండ్ ఇట్ షెడ్ బి ఓపెన్ అన్నాడు బైబిల్లో యు షుడ్ నాక్ యు మస్ట్ టెల్ యువర్ డిజైర్ నీ రోపల ఉన్నది నీ నోటి ద్వారా నీ ఆలోచనల ద్వారా నీ యొక్క సంకల్పం ద్వారా నువ్వు వ్యక్తం చేయాలి అవ్యక్తమైన దాన్ని వ్యక్తం చేయాలి you must express yourself crystal clearly what you want srushti neeku anni istundi kaani nu eti korukuntunnavu oka ayina tapas chesadu baaga tapas chesadu ana panasathi shwasam ee jasa pettadu moodo kan telichukundi shivudu pratyaksham ayyadu bhakta emi ne korika annadu sar maa pakkinte vaadu chaala dushtudu vaadiki rendu kelli teesayindi annadu first అప్పుడు కానీ నా కడుపు మంట చల్లారదు తపస్ పక్కింటి వాళ్ళు రెండు కళ్ళు పోయాయి వీడు తపస్సు చేశాడు శివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు వీడు అడిగాడు పక్కింటి వాడికి రెండు కళ్ళు పోవాలని అప్పుడే కానీ నేను శాంతిగా ఉండలేను అప్పుడు కానీ నా కడుపు మంట పోదు తపస్సు నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇవ్వబడుతుంది ఆలోచించ వాళ్ళు ఎవరు ఆలోచించరు ఒకడు బాగా తపస్సు చేశాడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు శివదేవుడు ఎవడో ఒకటి ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏబిసిడి భక్త ఏమిందో కోరిక సార్ నేను పొద్దున్న చావకూడదు రాత్రి చావకూడదు నెల మీద చావకూడదు ఆకాశం మీద చావకూడదు పగలు చావకూడదు రాత్రి చావకూడదు జంతువుల వల్ల చావకూడదు మానవుల వల్ల చావకూడదు వారిని తాతాస్తు వాడు చావకుండా ఉన్నాడా నరసింహస్వామి వచ్చేసి పగలు కాదు రాత్రి కాదు కింద కాదు పైన కాదు ఆయుధంతో కాదు గోళ్ళతో చెప్పేసి సో నువ్వు వాడు తపస్సు చేయకపోతే వాడికి వరాలు రావు తపస్సు చేసిన వాళ్ళందరికీ వరాలు వస్తాయి తపస్సు ఏం చేసి కోరిక అన్నదే తపస్సు నువ్వు ఏది కోరుకుంటావో అది నీకు ఇవ్వబడుతుంది నా పక్కింటి వాడికి రెండు కళ్ళు పోవాలి దేవుడా 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 అంటే నిజంగా నువ్వు తపస్సు చేస్తే నువ్వు శక్తి సంపాదించుకుంటే తథాస్తు దేవతలు ఉంటారు పక్కింటి వాడికి రెండు కళ్ళు పోతాయి కానీ పైన కర్మదేవతలు రాసుకుంటారు ఒరే చచ్చెవరు వచ్చే జమలో నువ్వు అని చెప్పేసి చిత్రగుప్తుడి చిట్టాలు అన్నీ రాసుకుంటారు వాడు వీడు హాయిగా ఈ జన్మలో జీవిస్తాడు ఎందుకంటే పక్కింటి వాడికి రెండు కళ్ళు లేవు నాకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి పై లోకాలకు పోతారు పై లోకాలు పోయిన తర్వాత అప్పుడు వాడు చేసిన తప్పు వాడికి తెలుస్తుంది ఇక్కడ తెలియదు ఇక్కడ నువ్వు చేసే తప్పులు నీకు తెలియవు నువ్వు ఎప్పుడైతే పై లోకానికి వెళ్తావో మొత్తం చిత్రగుప్తుడి చిట్టాంట నీకు ఇస్తారు నీకు కనబడుతుంది నీ జన్మ నువ్వే చూసుకుంటావు అండర్స్టాండ్ నీ జన్మ ఎలా చూసుకుంటావంటే నువ్వు చనిపోగానే అక్కడ పెద్ద ఆకాశిక రికార్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ పోయి నిన్ను పంపిస్తాడు నాయన నీ జన్మ చూసుకో ఇంకోటి ఎవడు నీ జన్మని నీ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడు నిన్ను నువ్వే జడ్జిమెంట్ చేసుకునేలాగా చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ పెద్ద సినిమా హాల్ ఉంటుంది ఆకాశిక రికార్డ్ సినిమా హాలు నాయన పోయి నువ్వు ఇంతవరకు జన్మించిన జన్మ చూసిరా అంటారు వాడు ఒక్కడే పోతాడు 
అక్కడ పోయి మళ్ళీ వాడి సినిమా అంతా వాడికి చూపిస్తారు వాడు ఎలా పుట్టాడు ఎలా పెరిగాడు ఏం చేశాడు ఏం చేయలేదు అన్నీ వాడు చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే రివర్స్గా చూపిస్తారు వాడికి ఆ పక్కింటి వాడు ఉన్నాడు వీడు వాడు రెండు కళ్ళు పోయాయి వాడి ప్లేస్లో వీడు ఉంటాడు ఇప్పుడు అంటే వాడు ఎన్ని బాధలు పడ్డాడో వీడు అన్ని బాధలు పడాల్సిందే అక్కడ ఆ సినిమా చూసినంతసేపు వాడి కళ్ళు పోవడము వాడి జీవితం అంతా కూడా ఏడుస్తూ జీవించడము వీడి వల్ల వాడు ఎంత నష్టపోయాడు వాడి ప్లేస్లో వీడు ఉండి సినిమా చూస్తాడు వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బాగా మేకలను కోసుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఆ మే ప్రతి మేక ఎంత ఏడ్చిందో నువ్వు ఆ మేక శరీరంలో ఉండి అంత ఏడుస్తావు ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు అంతే రివర్స్గా చూస్తావు నువ్వు ఆకాశిక రికార్డ్స్లో నువ్వు ఎంతమంది ఎందు బాధ పెట్టావో వాళ్ళ బాధ నువ్వు అనుభవిస్తావు అలాగే నువ్వు ఎంతమందిని ఆనంద పెట్టావో వాళ్ళ ఆనందం కూడా నువ్వు అనుభవిస్తావు అంటే ప్రతిదీ రివర్స్గా చూస్తావు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓహో నేను వాడు బాధపడతాడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఎంత బాధలు పెట్టాడో ఎన్ని జీవులను ఎంత హింసించాడో వాడు అన్ని జీవులను అదంతా కూడా ఆకాశ రికార్డ్స్లో జరుగుతుంది అప్పుడు వాడు ఓహో నేను ఇంత విధవ పనిచేశాన అని చెప్పేసి మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు ఆ సినిమా హాల్ ఉంటుంది అక్కడ ఆకాశ రికార్డ్స్ హాల్ అందులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్వామి నాకు అర్థమైపోయింది నా జీవితం ఓకే నాకు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇప్పించండి నన్ను నేను సరి చేసుకుంటాను అంటే వెంటనే దొరుకుతుందేంటి ఇంకొక ఛాన్సు ఇంకొక అమ్మాయి ఇంకొక అబ్బాయి ప్రేమలో పడాలి వాళ్ళు ఒకరి వెంట ఒకరు పడాలి చాలా తతంగా ఉంది అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చిన్న గర్భం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వీడికి రాసిస్తారు ఓకే రిజర్వ్డ్ దాన్ని ఏమంటారు ఆర్ఏసీ ఆర్ఏసీ అంటే subject to further confirmation or cancellation <laughs> okay vaadu akkada wait chestadu akkada rehearsal chestuntadu ee sari monna cricket aadanu first ball out aanu ee sari first ball out gaanu jagratha ga aadtanu nannu nenu baadha pettukonu aa pakka vaadu nuve nuvu aa pakka vaadiki rendu kallu theesesam anukunnavu nu aakash ikas lo nu aa baadhalanni anubhavinchavu కనుక ఈసారి నేను జాగ్రత్తగా ఉంటానని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాడు ఓకే వచ్చే జన్మలో మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాడు మళ్ళీ శివుడు బ్రహ్మ యోగలో ప్రత్యక్షం అవుతాడు భక్త ఏమి నీ కోరిక అని అడుతాడు సభకు సన్మతి దే భగవాన్ అంటాడు అంతకుముందు జన్మలో ఏమన్నాడు మా పక్కింటి వాడి కళ్ళు రెండు పీకేయి నాయన అన్నాడు వాడికి రియలైజేషన్ వచ్చింది తాను చేసిన తప్పులను తాను అనుభవించాడు ఆకాశ రికార్డ్స్లో అనుభవించాడు మొత్తం అంతా బొట్టు 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 అనుభవించాడు అనుభవించి మళ్ళీ ఇంకో జన్మ ఎత్తి మళ్ళీ ధ్యానం నేర్చుకుని పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్ళి దగ్గర ఉన్న పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్ళి వాడు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టిన ఆయన అన్నప్పుడు వీడు మళ్ళీ శ్వాస మీద చేసి పెట్టి మైండ్ అంతా కంట్రోల్ చేసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ మూడో కొని తెచ్చుకుంటే ముందు శివుడు ప్రత్యేక అయితే మళ్ళీ సేమ్ భక్త ఏమి నీ కోరిక సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ చూశారు అందరికీ సన్మతి నీవయా అన్నాడు తన కోసం ఏ కోరిక లేదు పక్క వాళ్ళకి ఎగెన్స్ట్గా ఏమీ లేదు పక్క వాళ్ళకి అందరికీ కూడాను వాడికి ప్రాపంచికంగా ఏమీ అడగలేదు సన్మతి దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్ కో సన్మతి దే భగవాన్ నువ్వు ధ్యానం చేసినప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఎవరయ్యా భగవంతుడు క్వశ్చన్ మార్క్ నీకన్నా జ్ఞానం ఉన్నవాడు నీకు భగవంతుడు అంతే నీకన్నా జ్ఞానం ఉన్నవాడు నీకు భగవంతుడు ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంటుంది టీచర్లు ఎవరుంటారు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన వాళ్ళు ప్రైమరీ స్కూల్కి మిడిల్ స్కూల్కి టీచర్స్గా ఉంటారు కాలేజ్ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి టీచర్స్ ఏం చదువుతారు వాళ్ళు 
వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసి ఉంటారు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఉంటారు వాళ్ళకి టీచర్స్ ఎవరు పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు అంటే ఎవరి లెవెల్కి వాడికి ఆ గురువు లభిస్తాడు ఆ ఎక్స్పర్ట్ లభిస్తాడు నేను సరిగమ్మ పదాలు నేర్చుకోవాలి నేనేం బిస్మిల్లా ఖాంతి గారికి వెళ్ళి పండిత్ రవిశంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా సరిగమ్మ నేర్చుకోవడానికి మా ప మా ఏరియాలో ఎవడు ఉంటే వాడు సంగీతం నేర్చుకో వాడు సరిగమ్మ పదాలు హాయిగా నేర్పించగలడు నేను సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి కాళిదాసే కావాలి ఏమిటి నీ సంస్కృతం అంటూ వచ్చిన వాడు సంస్కృతంతో రాని వాడికి భగవంతుడు కనుక మనం తపస్సు చేసినప్పుడు ఎవరో ఒకరు మన ముందు ప్రత్యక్షం అవుతారు వాడు శివుడి వేషం వేసుకున్నావు విష్ణు వేషం వేసుకున్నావు బ్రహ్మ వేషం వేసుకున్నావు వేషాలు వేసుకుంటారు కానీ ఎవడో వస్తాడు నువ్వు కావాల్సింది ఇస్తాడు నువ్వు అడిగింది ఇస్తాడు నీ కోరికలను తీరుతాయి నువ్వు పక్క వాడిని చెడు చేయాలని కోరుకుంటే అది కూడా తీరుతుంది పక్కవాడికి మంచి కోరుకుంటే అది కూడా తీరుతుంది పక్కవాడికి జ్ఞానం అడిగితే అది కూడా తీరుతుంది పక్కవాడికి అజ్ఞానం అడిగితే అది కూడా తీరుతుంది కానీ నువ్వు ఏది చేసావో దాన్ని మళ్ళీ ఫలం అనుభవించాల్సిందే నువ్వు కనుక చాలా జాగ్రత్తగా అడగాలి ఏదైనా ఎందుకంటే దాన్ని పర్యవసానం మళ్ళీ నువ్వు అనుభవించాలి యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ సో అందరికీ ఏం అడగాలంటే ప్రాపంచికంగా అందరికీ ఏమ నీ నీ ఫస్ట్ నిన్ను మర్చిపోవాలి నీ కోసం నువ్వు ఏది అడగకూడదు పక్క వాళ్ళ కోసం అడగాలి అప్పుడు పైవాడు నీకు పెడతాడు వాడు పైవాడు చూస్తూ ఉంటారు ఎవడు పక్క వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అప్పుడు వీడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తాడు అండర్స్టాండ్ వాళ్ళంతా ఊరికే కూర్చోలేరు చూస్తున్నాడు మన సినిమా మానవుల సినిమా చూసి ఎవరైతే తనను తాను మర్చిపోయి పక్క వాడి గురించి ఆలోచిస్తాడో అప్పుడు వీడు వాడి గురించి ఆలోచిస్తాడు వాడికన్నా వీడు కాస్త ముందు ఉన్నవాడు కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయినవాడు కొంచెం నేర్చుకుని ఉన్నవాడు వీడు వాడికి సహాయం చేస్తాడు రోడ్ మీద క్రాస్ చేయాలి చిన్న పాప ఉంది చిన్న పాప క్రాస్ చేయాలి ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాలి ఎవరు సహాయం చేస్తారు అక్కడ పోతున్నవాడు ఆగి ఆ చిన్న పాపం చేయి పెట్టుకుని నడిపిస్తాడు ఆ పాపకి వీడే భగవంతుడు ఇంకెవడు భగవంతుడు కనుక మనకన్నా కాస్త పై స్థాయిలో ఉన్నవారు మనకన్నా కొంచెం విస్తృత స్థాయిలో ఉన్నవారు మనకు భగవంతుడు ఇది ఇలా చిల్లబలి పలబలుగా సాగుతూనే ఉంటుంది అడగంది అమ్మైనా పెట్టద్దు అడగండి కానీ పక్క వాళ్ళ కోసం అడగండి మీకోసం మీరు అడగరాదు పక్క వాళ్ళని కోసం ఏమంటే వాడికి మొగుడు కావాలి పెళ్ళం కానీ పిల్లం కావాలి చేసి నా నికంచి ఎవరికి అలాంటి ప్రేయర్ రాదు నువ్వు ధ్యానం చెయ్యి అని చెప్తానంతే నువ్వు ధ్యానం చెయ్యి పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత అంతవరకు పిల్లలు లేరు వారు ధ్యానం చేశారు పిల్లలకు వచ్చారు ఎందుకు రారు ధ్యానం అనేది నిన్ను నువ్వు శూన్యం చేసుకోవడము అంతే కదా ధ్యానం అంటే ఏమిటి నిన్ను నువ్వు శూన్యం చేసుకోవడం నిన్ను నువ్వు శూన్యం చేసుకో అప్పుడు నీకన్నా పై ఉన్నవాళ్ళు నీ సంగతి ఆలోచిస్తే నీ యొక్క పాత్రలో అన్నీ నింపుతారు అందరూ శాకాహారులు కావాలని కోరుకుందాము అందరూ ధ్యానులు కావాలని కోరుకుందాము అందరూ పిరమిడ్లు కట్టాలని కోరుకుందాము